ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി എ എഫ് എസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ഷെയറുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് തരം ഷെയറുകളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ അത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് ഇക്വിറ്റി ഷെയറും പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റാണ് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് രണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനേക്കാളും രണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രിഫറൻസ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് റേറ്റ് ടു ഗെറ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ടു ഡിവിഡൻഡ് അതായത് ആദ്യം ഡിവിഡൻഡ് നൽകേണ്ടത് ആർക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനാണ് ഓക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ കമ്പനി പൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ച് നൽകേണ്ടത് ആർക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് അതായത് ആദ്യം എന്ന് മീൻസ് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മുമ്പ് ആർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ടു ദ റീപേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബിഫോർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദി കമ്പനി കമ്പനി പൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മുമ്പ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ച് കിട്ടാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതയാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലും അതുപോലെ കമ്പനി പൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ച് നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും പ്രിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഷെയറുകളാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇതിനെ പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും അതുപോലെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിരിക്കും കമ്പനി പൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഇത്തരം ഷെയർസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രിഫറൻസ് ഇല്ല അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ റീപേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എന്തില്ല പ്രിഫറൻസ് ഇല്ല ഇത്തരം ഷെയർസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഓക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഇതിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണുള്ളത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്നുള്ളതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷണക്കത്താണ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഈ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളിലേക്ക് ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൽകുന്നു അതാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷെയർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആരാണോ ഷെയർ എടുക്കാൻ
അത് ഓൾറെഡി അവരുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നെ മെമ്മറോഡം അസോസിയേഷനിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ആ മെമ്മറോഡം അസോസിയേഷനിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എമൗണ്ടാണ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല ലഭിച്ചില്ല ഏത് മുതൽ പ്രോസ്പെക്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് മുതൽ എന്ത് ഇല്ല നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മുഴുവൻ റീഫണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവർ തിരിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് കൊടുക്കണം റീഫണ്ട് ചെയ്യണം അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റീഫണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഷെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അലോട്ട് ചെയ്യും ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയറുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കൻസിന് ഷെയറുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അലോട്ട് കിട്ടിയ ഷെയർ എന്തായി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്തായി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ മെമ്പറായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി നൽകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയും ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഷെയറിൻ്റെ പത്ത് രൂപയാണ് വില എങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് സ്വീകരിച്ചു അഞ്ച് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് സ്വീകരിച്ചു ഈ ഏഴ് രൂപയായി ബാക്കി മൂന്ന് രൂപ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് രൂപ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ച് വെക്കുക ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് മറ്റൊന്ന് റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായിരിക്കും അയാൾ ഫോമിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഷെയറിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് കമ്പനി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അടക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രീസാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒന്ന് ഹെഡിങ് ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് നോക്കുക ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസ്പെക്ട് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ മാണി കിട്ടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ മാണി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മാണി കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ജനറൽ എൻട്രി ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജനറൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അത്ര എമൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എൻട്രി നോക്കുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നായിരിക്കും ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ വകയിൽ കിട്ടിയതാണെന്ത് അത്രയും എമൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്പിറ്റ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം നേരേശൻ കൊടുക്കണം എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഡാഷ് ഷെയ്സ് എത്ര ഷെയറാണ് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഷെയ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഡാഷ് പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിന് എത്ര രൂപ വേണേൽ പത്ത് രൂപ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർ ഷെയർ എന്ന് വേണ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ
ഓക്കെ അതിൻ്റെ നരേഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ഫോർ എത്ര ഷെയർ ചെയ്യാൽ അത്ര ഷെയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നാലാമത്തെ എൻ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കിട്ടുകയാണ് ഫോർ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ലഭിക്കുമ്പോൾ എൻ്റർ എന്തായിരിക്കും ലഭിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾഡിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ടൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇത്രയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രി നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോള് കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബാക്കി എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക കോൾ എമൗണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു കോളിൽ എന്ത് ചെയ്യും മുഴുവൻ എമൗണ്ടും അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് പറയും ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ കോൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് തവണ ആയിരിക്കും കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇനിയും കമ്പനിയിലേക്ക് ഇരുപത് രൂപ അടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ കോളിൽ എട്ട് രൂപ വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കോളിൽ പത്ത് രൂപ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ പത്ത് രൂപ ബാക്കി അടക്കാൻ സോറി പന്ത്രണ്ട് രൂപ അടക്കാനുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഇരുപത് രൂപ ആണെങ്കിൽ അടക്കാനുള്ളത് അതിൽ എട്ട് രൂപ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആയിട്ട് അടച്ചു ബാക്കി എത്ര പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് രൂപ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അപ്പോൾ കോൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കോളിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ കോൾ മണി ഡ്യൂ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ കോള് കമ്പനി വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കമ്പനി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്ന് വിളിക്കും സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോൾ ഫൈനൽ അവസാന കോൾ ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ കോൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആദ്യം ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് നരേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കോൾ മണി ഡ്യൂ ഓൺ എത്ര ഷെയറാണ് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ അറ്റ് റുപ്പീസ് ഒരു കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര പത്ത് എട്ടാണെങ്കിൽ എട്ട് പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പത്താണെങ്കിൽ പന്ത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് കൊടുക്കുക ഡാഷ് പെർ ഷെയർ ഓക്കെ ഇനി നരേഷൻ ഇത് എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും കോൾ മണി ഡ്യൂ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഫോർ അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി കോൾ മണി ഡ്യൂ ഫോർ ഡാഷ് ഷെയർസ് എത്ര ഷെയർ ആണോ ആ ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണം കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഈ കോൾ മണി ലഭിക്കുകയാണ് ഈ കോൾ മണി അവരൊക്കെ അടക്കുകയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൾ മണി അടക്കുമ്പോൾ ഫോർ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് കോൾ മണി കമ്പനിക്ക് കോൾ മണി ലഭിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ കോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫൈനൽ കോൾ ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ കോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നരേഷൻ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് കോൾ മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഷെയർ അപ്ലിക്ക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു എൻട്രി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് ജാൻ എൻട്രി അപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി വരുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേ ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് സ്ഥാനത്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നായിരിക്കും പിന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് എൻട്രി അവിടെ കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ എൻട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൾ മണി ഡി ആകുമ്പോൾ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫൈനൽ കോൾ ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഇനി ആ കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്
അറഫ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെ വില നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയാണ് പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് അവ അവരടയ്ക്കേണ്ടത് മുപ്പത് രൂപയാണ് ഓക്കെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നാൽപ്പത് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് കോള് ഫസ്റ്റ് കോള് ഇരുപത് രൂപ ബാക്കി ബാലൻസ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോള് എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പത് നാൽപ്പത് എഴുപത് ഇരുപത് തൊണ്ണൂറ് ബാക്കി പത്ത് രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടി അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജേൺ എൻട്രി ചെയ്താണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ജേൺ എൻട്രി ചെയ്താൽ പോവാണ് നമ്മൾ കോളം വരയ്ക്കുക സാധാരണ പോലെ കോളം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ഇത് ഡെബിറ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഇതോ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഡേറ്റ് പറയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം ഷെയർ ഷെയറിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഷെയർ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ഷെയർ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു കാണിക്കുക പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർ ആണുള്ളത് ഇൻറ്റു അപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര രൂപയാണ് മുപ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ രീതിയിൽ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നരേഷൻ കൊടുക്കും എന്താ കൊടുക്കുക നരേഷൻ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ എത്ര ഷെയ്സ പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി പെർ ഷെയർ ഓക്കെ തേർട്ടി പെർ ഷെയർ ഓക്കെ ഇതാണ് നരേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എൻട്രി അവിടെ തീർന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷനുമായി രണ്ടാ ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എന്ന് കാണിക്കുക നമ്മൾ നരേഷൻ കൊടുക്കും ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഡ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ട്രാൻസ്ഫേഡ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ട്രാൻസ്ഫേഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ഇവിടെ തീർന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇതെന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ഇനി ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മണിയുടെ സമയത്താണ് അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി ശ്രദ്ധിക്കുക ഷെയർ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി നാൽപ്പത് രൂപയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു എത്ര ഷെയർ ആണെന്ന് നോക്കുക പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർ പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഓക്കെ നരേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ഓക്കെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ എന്നാണ് നരേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക
മുഴുവൻ എമൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം നരേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ്ഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്താണ് ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇരുപതാണ് ടോട്ടൽ എത്ര ഷെയർസാണ് ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർസാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടായിരം സിഗൾ ടു രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഓക്കെ നമ്മൾ നരേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ എന്നാണ് നരേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത എൻട്രി വരുന്നത് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത എൻട്രി എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം നമ്മൾ നരേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളാണ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അല്ലേ ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാം ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് ഇൻറ്റു അല്ലേ പത്ത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇവിടെയും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അപ്പം എന്താ അപ്പം നരേഷൻ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ എന്നാണ് നരേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അവസാന എൻട്രി ശ്രദ്ധിക്കുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ടു സെക്കൻഡ് ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ടു ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഒന്ന് അറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി റിസീവ്ഡ് എന്നാണ് നരേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജയൻ എൻട്രീസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഷെയറുമായി ബന്ധ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജയൻ എൻട്രീസാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ